Të ndërruar qikues, kjo është ditari orës 9 dhe në minutat në vijim do të ndiqni. Pas tensionit dhe përplasjeve të djeshme mes politis dhe banorve të zonës së bregu të lumit në Tiran, policia dhe fadromat u rikëthyen këtë mëngjes duke larguar banorët dhe nisën shembje. Zëvëndë sëndimë, sekretari Amerikani Shtetit, Matthew Palmer, është dhe sot në vizitën zyrtare në Tiran, pas takimit me Diramën, zyrtari i lartë Amerikan takohet sot me lullëzim bashën, Monika Kuremadhin, presidentin Meta dhe me një grup gazetarë. 20 deputet gënjën për pasurin gjatë deklarimit në ilë të KPI. Në një intervist ekskluzive për A2 CNN, Shkëllqim Ganaj, pranoj se emrat e deputetve tashmi e ndërguar në prokurori dhe agjensit e tjera për fshehje pasurie. Të ndërruar shikues mërë mëngjes, mirë se vini në ditarin në orës 9, drejt për drejt, si që do di tjetër edhe sot në ekranin A2 CNN. Në minutat në vim, gjithashtu do t'informoheni edhe për të tjera tema si këto. Prokuroria e krimeve të rënda kërkon 18 vite burt për Kelmen Balilin duke pranuar dhe gjukimin e shkurtuar. Nëse gjukata e shpal fajtor, Balili do të vuaj vetëm 12 vite e shelirie. Izraeli voton sot në zgjevje të cilat konsiderohe një test kyq për kureministrin Benjamin Netanyahu me sakuzave për korupcion, a i përbalet me një sfit të fort nga i generali Benny Gantz, rezultatet pritët e jenë të ngushta. Partite ekstremit të djath planifikojnë të bashkojnë forcat në prakt të zgjedjeve të parlamentit europian. Bloku që do të shkumbë themelet e unionit do të quet alianca europiane për popuj të dhe kombe. Të ndërua shikues të ekranit të A2 CNN me zhvillimet e minutave të fundit nga aktualiteti, do të nisim këtë hapsir të parë informative. Forca të shumë të policore dhe fadroma u këthyen të gbregu i lumit që në gjasht të mëngjesit për të prishur banesat në kuadr të projektit për zgjerimin e bulevardit në zonën pra mbregu të lumit. Këto janë pamjet e një kamera amatore, ndërko partje demokratike ta se policia ka shkuar dhe ka arrestuar të gjithë banorët, me gjitha të për informacione më të detajuara dhe për situatën në këto moment atje, kemi në lidhje të drejt për drejt gazetare në A2 CNN, Ornella Joti e cila e ka ndjekur vimësi në kësa njëjarje shumë nga dita djeshme. Ornella, si themi mirë mëngjes, Ornella, mirë se vjenë në të komunikim. Si është situata në moment të që ne flasim atje, dim që fadromat kanë zbarkuar që në orën 6 të mëngjesit, qëfar është raportuar dhe qëfar ka ndodhur? Mërë mëgjesi Alba, që në orë të parë të mëgjesi të rethorës 6, forcat shumë të policie kanë zbarkuar në bulevardin, në zjatimin në bulevardit, në pjesën fundore të tia, aty ku janë planifikuar për të prishur 38 objekta. Në faktë, si që raportohet edhe nga banorët, forcat policore kanë ndërryrë, ka pasur një përplasje të dytë pas asaj të djesh mes policisë dhe tyre, ata janë lërguar me forcë nga banesat dhe tyre, dhe tashme një pjesë e tyre ndodhen të shoqëruar në komisariat. Tashme si që mund të duket edhe nga pamjet, as media dhe as kush tjetër nuk lejohet në pjesën fundore në rreth 200-300 metra në kantjerin e ndërtimit në zgjatimin e bulevartit, janë të shumë të forcat policore, kanë qënë forcat e ndërryrje së shpejt të fundit, dhe temi që u larguan pas banorve, ndërko që janë forcat Shqiponja, janë policia e shtetit, e po ashtu edhe policia bashkjake që ndodhen janë të shpërndar në gjithë si përfaqe në bulevardit. Mund të malba që janë prishur tre objekte dhe parat planifikuara në këtë zonë dhe me sa duket fadromat do të vjojnë prishin pasi pjesa e shtëpive, si pas informacioneve të mara që janë planifikuar për të shembur, tashme janë boshatisur. Pra, ka persona të shoqëruar mëngjesin e sotëm, banorët nuk po e vjojnë rezistencën dhe me sa duket edhe puna e fadromave do të vjojnë. Si pas informacioneve që në dhane dhe ishtë deputet partiz demokratike, zoti Aldo Bum, që apo Klevis Baliu, të cilët kanë qënë qënë orë të parat të mëngjesit në zjatimin e bulevardit, ma dhja ta theksuan që edhe ata nuk janë lejuar, ndaj banorve, jo vetëm si pas tyre është ushtruar dhun dhe ka pasur për plasim e policim pas janë zjerë me forcë nga banesat e tyre, por është përdorur 
edhe gas locielës. Zoti Bumqi deklaroj për adusie ne se banor të të cilët u shembe në shtëpit, janë shëqyruar në komisariatet e ndryshme. Ndërkoj që shtëpit tashme janë të boshatisura dhe pritet që të ndërry fadroma për të për të shembur. Ornella, unë të falendroj që unë do dhe shpes që në orët e para të mëngjesit për të par VMC-në kësaj situatës, sigurisht që do të kemi komunikimet të tjera or pasore për të par atë që farë përndodha tje dhe sigurisht për të raportuar për gjithë shka. Por, që farë ndodhe i ditën e djeshme, do të ndjekim një kronik me argumentat e banorve për refuzimin e tyre për të lënë shtëpit pa kompensim të plot. Banor të zonës e bregu të lumi që preken nga projekte zjatimi të bulevardit kam protestuar kundër shembje së shtëpive të tyre. Mëngjesin e së hënës janë përplasur me policin dhe inspektoratin dërtimor për të mbrojtur banesat e tyre. Për 10 veta nana, për 10 veta bi këtu, për 10 veta motra, si su vjetë turqë, si su vjetë zorë njerë. Flasim për partijë të tërë, nuk do me zinë për asim partijë, unë shpinë orë që këmë tërë me mërojë. Zoj, sa do qëndroni këtu? Sa do qëndrojmë? Vala një kërë mësë na e përishin shpijat ma. 38 objekte preken nga projekti bulevardit i cili është në fazën e 3 dhe të fundit të ti, por banorë tonë se do të rezistojnë, nëse nuk do të ketë shpronsim për objektet e tyre. Kur t'i vlerësoj shteti, në ablik të ndorë dhe dalim. Jo me në dhonë shpia këtu. Proces legalizimi, apo e kini përfunduar? Proces legalizimi, kimi bosh ishtë dhimi e gjashtën. Në regull, edhe të vlerësoj shpia të dalim. Morët vesh që këtu do të kaloj projekti bulevardit të ri. Të shtë e morët vesh. Ja, nuk kishim frikë se në i kemi pagu taksat e diram, se në gjitha i kemi pagu të në aplik dalim. Nësër, apo pas nësër mund të vinë së rrish fadroma, që farë do të bënë? Dhe mbrojmë e një ku që trimi në përtoke, dhe mbrojmë. A do të pranoni të shkonin banesa sociale? Jo, e kuna kam shpinu, të shkonin banesa sociale, shpinu e kam. Më kem shpi, po, shpi e një me jak mua. Në bje shpronsimin, në e ljërem son, dhe ja son, dhe unë, hikë. Pas rezistencës banorve, policia dhe fadromat janë lerguar për të vjuar aksionin një dit tjetër. Protesta unë bështet dhe nga ishtë deputet opozitës. Pavarësisë se të gjitha shpijat kanë paka shumë të njëtat problematika, qeveria vendosi që në lotin e tretë mos të dëmsh përblente absolutisht asë një qytetar dhe vendosi të dhunoj ata. Bashkia Tiranës deklaron se do të ndjek të njëtën procedur, ashtu si dhe me familjet në dy fazat e tjera të bulevardit. Banorët të cilët e kanë certifikatën e pronsis, do të shpronsohen. Ndërko, projekti zjatimi të bulevardit nuk do të përfundoj në afatet e ti, por duke se do të shtyet për te i zjedeve të 30 qërshorit. Ne e rikëthemi informacioneve nga aktualiteti politik në vënd. Vashdon vizita e zëvëndës ndima sekretarit Amerikan të shtetit Matthew Palmer. Takimi i par u zhvillua pas dite në zyrën e krye ministrit Edi Rama. Pas 100 minuta është takim, shefi i qeveris komunikoj në Twitter temat e bisedës me zyrtarin e lartë Amerikan. Mardhënjet e shkëllqyëra bilaterale, integrimi e Europian i Shqipëris, dialogu Kosovë-Serbi dhe situata politike në vend në një bashkëbisedim të frytëshum që në gjeti në dakorësi të plot me zëvëndës ndimë sekretarin Amerikan të shtetit, Matthew Palmer, shkruan Rama. Sot, rethorës 13.25 minuta, Palmer do takohet edhe me kreu në opozitës, Lulzim Basha e një orë më pas me Monika Kuremadin dhe në orën 17.30 minuta edhe me presidentin Ilir Meta. Këtyre takimeve do të paraprijet edhe me një takim me gazetarët, rethorës vjetë të mëngjesit të sotëm. Shtim të vëmëndjes së partnerve ndërkomtar drejt krizës shqiptare e komentoj o erdë Bylyk Bashi i partiz demokratike vizitën e Zotit Palmer. Bylyk Bashi do të jetë sot me Lulzim Bashën dhe Aldo Bumqin në takimin me zëvëndës ndimë sekretarin Amerikan të shtetit, a i dha këto komente në mëngjes të këdita jo në adu sjenen. Endjekim. Qa pritë dhe Zotit Bashi mund të dalim nga këtë takim? Letë sparit marim një element rëndësishëm. Ka një numër të arkimesh që pëndodhen për shkak dhe kjo është të regu si qartë që vëmëndja bi krizën shqiptare për këthejet fort. Sëpse kemi një krizë reale, pra nuk kemi një krizë hipotetike. Êshtë një krizë cila se meleti ka shumë herët, kur filluan të gjbëshin të gjitha të blokjet që mbajnë i ndërtes poshtë, 
Ato në nejmër në disa reformave, në faktu shkatruan garantit për ndarën e pushteteve, për edhoj tani, për ndaj kemi e për praktik kolapsi, kushtetu, si të tjena, për më gjitha politikë. Kjo krizë do të bëjtë ciklinë vetë. Protestat ka një gjë, kreshendoja e protestave të regon që gjithmonë në më shumë jo vetëm kundërshtia dhe vetëm paknesia, po dhe mështetja, dhe mështetja në e pa, 53% mështetja për opozitën në sondajim më fundit, dhe dhe mi gjitha 10% për partijin demokratikë, nga 28-38%. Duhet lërgojt e dirama dhe kjo shumë si eshtë për arsyen se a i jo vetëm nuk ti të garantoj zjetit në 2015 dhe në zidhe të dolën keq, dhe në 2017 dhe në dolën e ndë më keq. Pra, flasim që të të raport të dyre, dhe është të të opozita. Dhe, dhe, jo vetëm ka, që kur nuk garantonë të të zidhe, ty është problem bazë dhe legitimimi që për shdollë qeverie, por kemi dhe një krymi ministrë i cili në vetë vete, është njëri i cili nuk ti t'i qëndroj marveshë. Vizita e Palmer vjen dërko që Partia Demokratike ka thirur një tjetër protest komtare në datë 13 pril. Organizimi saj bëri që Selia Blutën isjavën me takimet e kreu demokrat Lurzim Basha dhe profesuazve të kësaj partije. Burime për A dusjenen bën me dje se në fjallin e ti në mbledhjen e kryesis, Basha është preur optimist për një pjesmarje masive të qytetarve. Kemi të gjithë situatën në favor me sot e është preur Basha, ne jemi de facto shumicë që pas djegjes së mandateve, Partia Demokratike ka një rritje të menjëhershme edhe mes të pavendosurve. Jemi shumic absolute në gjithdo sondash të pavarur vendas dhe të huaj. Mësohet të kethën basha duke deklaruar kërkesën e pandrushueshme për largimin e edhi ramës dhe qeveri transitore. Duke analizuar sondajin, ishkure Ministri Berisha vlerësoj nivelin e lartë të partis pavarësish kuotës e ndë të ullet të kryetarit, por si pas ti struktura truen skepticizmin, deri sa kryetarit të shënoj fitore dhe pastaj ata të quen lider. Kryetarit bëhet lider kër e qonë parti në fitore, vetëm atëherë të therasin lider, e deri atëherë kryetarit i duhet të kaloj deti në këmbë, mësohet e të shprejur Berisha, si pas të cilis sondajet po flasin në favor të partiz demokratike. Në studio e mirë i këtyër me tëftuarin e këti mëngjesi, zonja e të lira gjoni, është sot me ne, mirë mëngjes dhe mirë se vini. Amin mirë i të proftesë në alua, knajsi, mirë mëngjes. Në këto javë të kësaj krize politike, mi rritakua shpesh në të studio, kemi diskutua shpesh ku jemi sot dhe qëfar për ndodhë, Andru Shon, diçka vizita e zotit Palmer në optikën të uaj? Me siguri që pa, ma më vjen keqë e kemi arritu në pikën që gjithmonë presim që të vijin ndërkomtarët, kërësisht amerikane dhe të vënë pikën bi, është e dyta herë bërë në dë vjetë është bërë pak si shumë, dhe më të nduke misi ato kalëmajt e pa bindur të kopshtit edhe duhet pa tjetër që të vijin dëgusht të në të regoj se cila është rruga e duhur. Nga nga tjetër, nuk ka edhe sa dojt të analizosh veprimin e partijës demokratike, dhe unë atë cilësoj si opozit, sëpse lëse i e ka qënë në pushtet është në pushtet bën luftën e gjithë kujtë që do të jetë pushtet për vazhtese i kujtë ka është kjo parti politike, dhe më thënë, do kemë marrë me për dënë, me ndonë që ka qënë në i farë mënyre edhe dëtyruar që të shkojnë në vendimit ekstreme që ka marrë, sëpse aroganza e pushtetit është ndëruar në këtë që është ndëruar dhe për derista rilinde si duke të si gjithë shka është me njyra, është rozë të shqiptarë të jenë dhe gjithë të lunë të ursin konë këndërtoni në socializmi me forësat tona, normalisht në gjelej për të bërë kjo vendime ekspren që nuk më përqenë. Të soni se rilindja është e bindur, apo do të në bindë? Përdeja është shumë e bukur në fakt, po ti e beson, se kur të them që rilindja e beson ashtu, është e thjesht që e beson, sepse rilindja e jetona të botën që do të në 60 neve, rilindja, në të botën paralele që ata kanë kryuar me drita dhe me propagande, me njëra, me lule, edhe kur bje shi, ajo është një botë që e kanë kryuar atë atë vetëm atë shikojnë. Cili prej njerëzve afer kreministit drama e një terrenin të mamë. Edhe në qovë se zbresin në teren, nuk e shikojnë, sepse kërje në pushtet kemi pa e si të mbryshë. Sepse dhe ata në këtë teritor bashkjetojnë me ne? Po dhe jo sepse me ne, me ne në qëfar kuptimi, dhe më thënë, vilet që kanë ata i mënyra njëtejsës, finansat që kanë njërëzit e rilindje së shuto pike, ta me ndonë, shoj që rilindje është e partijë majtë. Kjo e bënë më shumë gjyra, po thoni. Dhe më thënë, cilësia njëtejsë që bëjnë të gjithë njëzit që janë në rilindje, edhe në partijë demokratike, për atë, po nuk është se kanë darje, po tani që janë në pushtet, gjithmonë pushtet edhe për eksponente partijës demokratike, kanë thënë që shkojnë në protest me Suze Guqi, 
Dhe kur shkojnë këtë të opozitës, si imaginoni të që janë në, në pozitë, që janë tani që duke në drejtuar me shpite tyre luksoze, me puntor, me shofer, me, me garderobën që nuk din të ta, veshin dyherë, që shqecimi tyre kryesorë është parukeria. Ne imi një këtë gjithë dhe tani vjen palmerit të, të në reguloj të në tona. Me gjithë ato ne në stanjacion sepse e pristim një zhvillim të tjilë duke, si kur palet po shëndronim në vënd numro duke pritur diplomacinë amerikane që edhe kësaj radhe të bëj rolin e saj. Me gjithë ato asë një deklarat nga kure ministri. Në termat të përgjithshum ka bëshkruar një takim rutin me një diplomat amerikan. <laughs> Dhe si mund të quet takim rutin, takimi me, me, me një eksponent të këti nivelli, unë nuk e kuptoj, por sigurisht është e pritshmenk që politikisht rama të dalin në Twitter. E sepsi ju e patë reagimi në Twitter? Po sigurisht. Dhe imaginojnë është reagimi në Twitter. Një tjetër mangësi, handikap që politika shqiptare i ka, i ka dhenë medias shqiptare që shpret për mes rejteve sociale, a thua tise politika bëhet aty. Dhe fakti që ka dhenë në Twitter dhe nuk ka bërë deklarat për shtyp, është një tjetër regues për mua. Për të shmangur interaktivitetin? Një dhe dy për të, për të përmredhuni një dishka të ku do kërë ministre dhe jo aty ku të ka ndodhë me të vërtet. Si mund të thua, si mund të shprejsh në Twitter, ishe një takimi frytshëm ku përforcuam pikat e bërbashkëta. Sa pikat e bërbashkëta kemi në me Amerikanet e dim, është një dhe vetëm një që është stabiliteti në rajon, pik maroj, s'ka të tjera. Gjithë shka tjetër është të diskutueshme. Dhe po ta shikoni me vëmëndje Twitterin e ka fokusua rama të diskutimet mbi e, Serbin, rajonin, Këto, për këto nga ka lajmërua në Twitter. A që duket absurdet jenë prioritetin e këto kushte? A thua se këtu në Shqipëri nuk është duke ndodhur asë gjithë dhe palmer, palmer ka ardhë vetëm për të nga treguar ato që në i dim dhe që nuk gudzojmë të shkedi me këmë parimet e stabilitetet dhe gjithë një në rajonë. Fjo në fakt, se zonja Gjonis duhet në habisi, sepse kërë ministri Rama, eksponent tjertë majorancës flasin për normalitet edhe në parlament edhe në jetë politike. E, tani kjo është arsye sepse në fakt në syri në ftohtë i bënë njërgje që të shikojnë më shumë jashtë rilindje se sa brënda saj. Se si mund të quar si situatë normale, një uh, opozitë të rej që është e kryuar artificiale, e pavarësisht nëse mund të jemi dakord me të apo jo, duhet e kishtë shqetsuar kërë ministrin kjo situatë, sepse nuk është ndryshe nga jo viti 25, uh, kur Diktatorja të hershëm thoshtë të të abim Shqiprin me forës të tona, me mënyra të tona, edhe pse njerëzit ishin duke vdekur për bukna të ko, ako ma mbas lufte, ati duke si kur gjithë shka ishte normale. Në, në, në një paralelizm të frikshëm, ne trajtojmi në mbatë formë sot. Më thëni, një rohet komplet kasta tjetër politike, pa varsisht nëse mund të ketë drejta po gabim. Unë nuk bërësoj... Në perceptimin e saj sa kemi arritur të shojmë nga deklaratat publike, opozita e reja është opozita favorite. Por nuk mund të jetë, më tanë se kjo është një fyri që mua më ka bërëta shikoj pak me më me skepticizëm, e më më shumë rilindjen. Si mund të pretendosha të? është një handikat dhe ti e duke u munduar të për të ka përcesh, më mi ta pranosh e është e këtil se sa të bësh si kur është një normale. Nuk është normale, se të ka nikur nga parlamenti një numër i matë njërësi që janë zgjedhur për të shenë aty. Janë zgjedhur, në më thënë është zgjedhur partia për të të sila aty disa njërës, një handikap tjetër. Por kjo nuk e legjitimon dot që rilinjet të silet si kur kjo është një gjënë normale, pavarësisht është bërë një gabim. Por i kanë ardhur disa të tjerë që matematikisht do të shfrydzoj për që dhe nëse i hymë debatit të tani që pse e pranon me kajq normalitet e rilindje dhe a janë këta legjitim? Legjitim janë, nuk diskutohet. Po a janë ata aty vërtet sepse është votuar kështu apo është situata ndryshe, është tjetër gjë. Në më thënë ka dy skenare në këtë situat, dhe rilindje nuk mund të fshirë pas gishtit për të thënë që s'ka problem se me iku një opozit se kam opozitën tjede. Po iku në dhe këto që kanë parlament qëfar është, do marit të vetët pas ta Edhe mund të ishte, atërë së rishtë të ishte legjitime, dhe nuk është problem që është legjitime, puna është ashtë morale që të kemi në këtë gjëndje. A, termi moral politik, po thuaj se nuk është artikuluar asë njëherë dhe në këtë edhim. Kjo, kjo, kjo është pikpyetja e madhe, se edhe Hitleri thoshe që zhë Gjerman, kur dërëzon të që i futët në lutën e dy botërore, thoshe që është legjitime, është thot linqë të dërëzor që i futin. Po a ishte kjo morale dhe etike, njëri ju duhet të bëjt gjithmon këtë balancë. Dhe në, në parlamentin e sotëm, po, e kemi legjitim, po është moral kjo parlament, a ka etik zgjidhe që ne bëjmë, a është etike gjithë shka që gjithë shdo përqase që, që kërë ministri Rama ka ndaj situatës në vënd. Jo vetëm kërë ministri Rama e gjithë rilindja që jemi tonë me ashtë dhe votë shmëri. Una shikoj pak propagandën dhe suzet uh, navimet të cilat shikojt Shqipria janë për pak të frikshme të them të vërtetet. Keni parë besoj një reagim që ka qërkulluar shumë së fundmi në rrjetet sociali, Zotit Biberaj, drejtore të zërit Amerikës, kundrejt rilindjes, një analiz dhe një skaner i gjithë situatës, pas e ka pasur edhe një kundrë përgjigje nga kure ministri. Si është dukur 
Kjo du së replikash. Që jo, në kam të ndenësën që përshkajt e profesionit dhe përshkajt e respektit profesional të ashikoj zotin Lesbi Beraj me atë syrin që i kemi parën qithmonë. Jemi rritur duke dashu, duke vesuar zërin e Amerikës, duke i referuar e saj. Edhe përshkajt të profesionalismit, një urive, eksperiencës, po edhe një farë dashemirësie që ka shfaqur zëri i Amerikës. Historikisht po edhe së fundmi që situata në Shqipëriti e sa me balansuar, ose të duket të shohim të balansuar. Dhe une që këtë til shkrimin e ti, kurse reagimin në Zotit Rama, qëfar të thejmë, dhe më thënë, është nuk ditë se të detyron të ashikosh si, ju vetëm si piktor që nuk ja dolit do të mban, po edhe si replikues që nuk ja del do të mban, kur i hy një fushe që nuk është e jotja. Tani e mund të të diskutojnë që fusha është e imja, sepse duhet të mbrohen për ato që ka unë bëj. Po të deklaratat që ja i ka bërë ka shik Zotit Eles Biberaj, si kunder e ato që ka bërë së fundmi në rete sociale, apo edhe në media, ku thot do më kërkoni, po nuk do më gjeni, ose që në dzehet kur njerëzit e kritikojnë. Këto janë të gjitha shenja të një personaliteti dual, politikë që nuk e pranon kritikën, por që mësë shumë të i për mua ka humur kontakti me realitetin në masën 1000%, sa 100% dhe dinin pak edhe më për para, por tani furnizohet me informacion, ka të tjerë njerës dhe kur shikon të shka kritike si kjo e zërit e Amerikës dhe së shëra parë. Ta një ka individualisht, por mos të arrojmë që e ka quaj të rkazan një ojës i medjet e tjera. Kjo është vetëm shfaqe, të reguës i një personaliteti në vuajtje, që nuk e përqen të kritikojnë asë në lojë mënyre. Me gjitha të, nga i komunikim që pam në fund të takimit të djeshëm të Zotit Rama me Palmur, duke si kur situata është në normalitet, ashtu dhe që e diskutua, me gjitha të, sot ka takimet të tjera në agendën e ti, do tjenë kreshet e opozitës. A do të ndryshoj diqë ka në orës në vim, sepse nga komunikimi par, duke se gjithë shka ka në gjelur në bënd? Unë kam një... Kam i parashikim që mund të duket absurdi parakoshëm i qëditshëm nuk e di. Unë presë që pas kësaj vizite në mënyrë shumë, shumë graduale, se si kundur kemi filluat të shikojmë sinjalet e para, partijat demokratike të tërhiqet drejt ligjërimi që do të kemi zgjedhje lokale në qërshorë. Në fakt, kjo është i konstatim të cilin e bëm edhe nga takimet e fundjavës duke, si kur fushata zyrtarisht ose jo zyrtarisht ka njësër duke parashitur platformat e tyre. Dhe mund të fshiet partijet demokratike në basë faktit që zgjedhjet lokale janë që për qeverizin lokale, në thënë përgjërat e përdiqme të njërëzët të cilat nuk mund t'ja u pengojmë bashkit meren me dhe njësitet administrative meren me kanalizimet, me plerat, me furnizimin, me ujme. Me këto jeta do vazhdoj. Kështë që në qësë nuk i e qeverisin lokale e njërzve, rrugën, qësë u blokua, emergjensat, tira me rrat, do të që këtë gjithë të vogël t'ja u sigurosh. Pa se partijet demokratike mund të shënëroj ligjërimin e saj akoma më theu në qeverisin vendore dhe në mosmarveshe që lindin në parlament dhe në tiranë. Pra një transformim graduali që ndrimeve. Qëfar nëse subjektet opozitare vendosën të futën në garë? E rëzon kjo kauzën e tyre të tyre muajve i shgënjë njërëzë që i mbështesën dhe kontribuan e këto protesta? Unë do doja që jo, sepse dhe në fakt duhet të ketë një ndarje. Unë uroj që kjo në fakt jetë një hapi në pari mirë ndarje së zjetëve lokale nga zjetët të përgjishme dhe nga qështjet madhore për të cilat opozita dhe partijet demokratike është duke luftuar. Pse e them këtë, sepse si që thashma këmë përpara, zjetët lokale kanë të bërë drejtë për tekmi menajimin e jetës së përdiqme të njerëzve. Nuk është me politikat e mëdhaja të një vendi për të me kodin zë që jadonë me për që faqësimin parlament, me bërë një një gjëve. Me gjithë atë ka në që një mundësi për të përqafuar një kaos të madhe. Êshtë shumë e vërtet. Po unë do doja që kjo hapë që do të bëhet nëse bëhet dhe që shohë që partijet demokratike në fakt të hynë zgjedhje, të regonë që ajo e distancon të vetën nga përdiqëmëria e njerëzve dhe mundohet bëhet palë më të në zgjidhjen, gjithës zgjidhje për manajimin e përdiqëmërive të tyre, por nuk heqëtorë nga kausa që është ajo me madhja si pasaj, Një gjithë se ka pasur kohë bolë, gjithë konë që ka qënë vetë në pushtet që t'i bëjt të dëra ndryshimit të ligjore që është duke shpalur ose duke rkuar me shumë forës tani, ka qënë të vjetë në pushtet, nuk i bëri, gjithë morë kërësh në opëzit, edhe brënda rilindjes kemi parë që njërëzit që tani nuk janë më pjesë eksponente, protagoniste e saj, dalin edhe në të regojnës në cilat mund t'jenë mërët e zgjidhjes, kur janë jashtë të shtetit Gjithë zë që është kunder eliminohet, asgjësohet, neutralizohet, o duhet i është copy-paste e do të ndjekë është vijin e partis, o nuk kështë shansë të me thënë që të... Të e së është përpara asë në partinë socialiste, asë në partinë të tjera. E pra, që nuk është një mencive dhe me majorancës? Jo, sigurisht që jo. Êshtë gjitha partive politike shqiptare. Qëfar për propozimet për ndryshim sistemi? Ju po thoni se kam pasur kohë të bëjnë, me gjitha të nuk është vonë asë njëherë. A do të ishë në adapte ato, a do të ndryshonë në realitetin në Shqipëri kur flasim për zgjedjet? Shiko që ligjërimin politika alba kanë tipike dhe pakës naive të dyja partit politike që besojnë se asë kush nuk i beson në kë nuk e blenë hipokrizin e tyre në këto deklaratë e gjëbëjnë. Ne imi pro, 
ndryshimit kodi zgjedhor nuk na lejon majoranca. Këtë deklarat e kanë bërë të dyja palët sajrë që kanë qënë në opozit. Së dyti, tani kemi disa vite që dëgjën dëgjitha palët që ne e duam reformën në drejtësi, por nuk na lejon njëra pala po tjetra e po tjetra. Kjo është hipokrizit, të dyja palët janë duke e shtyrë procese, dhe njësa të sigurohen që mund të kenë profitimit e tyre maksimale si do që ato i kanë konturuar këto loj pritë shmërish. Unë mendoj që të dyja të mëdhat kanë fajet e tyre kusurët e jere zakonshme që ne kemi këtë sistem zgjedhor që kemi, që është absolutisht i ka kaluar të animë koha, sëpse po të shikoj pak me vëmëndje në filim, lisat të mbyllur au bën me pretendimi që do të hishin nga parlamenti disa figura që më parë ishin problematike edhe në pushtetin vendor, edhe në pushtetin qëndror. Mirë po, edhe ishë një model që ishte aplikuar me sukses për një kohë të shkurtë në disa nga vëndet. Po kjo situatë tani në Shqipëri kalojnë, e nuk kemi më nevoj që kryetari partis të zgjetë të 12 emrat e gjdo... Presupozohet që e përdorën për e që kishim nevoj për të zgjithur disa në gërqet. Dhe tani kjo situatë duhet të ka përcyër. A të ka kërcëmim dhe rëzice nga lisat e hapura? Ka Kishte, se pra ndaj dhe unë ndryshuan, mirë po, unë besoj që tani klasa politike shqiptane edhe pse i koleguime quen bebe 30 vjeqare, unë me dojshë e ka arritur pjekurin që të pakten me listat të ketë dorën e sajtë hekur dhe të mos harrojmë që nuk kemi më si në 2008 në kërë bërë ndryshime në kodin zgjedhor. Tani listat e hapura do të ishin pak më të zbatueshme, sepse kemi edhe të gjitha disa sëse e shtetën e kemi e funksional për momentin, po duke shkuar në reformën në drejtësi du të mundësojnë, më thënë që të ketë një filtrim, akome dhe pak më të marë, pra kemi luksin për folio për një loj garancije. Unë me dojë që është momenti apsolutisht që të shkojmë atje, se është e gjitha një ngërë që jenë së konshëm i demokrasisë shqiptare, glisat të mbyllura sistemi zgjedhorë, mënyra se si zgjitën deri edhe këshiltarët e bashkive, Drejtusit e ajnjësive administrative është një katastrof e vërtet, nuk është demokrasi përfajsues. Se e gjoni një falendroj shumë që ishtë sot këtu. Kënajsi, falenderit. Të nëruar shikuas në do të zhvendose me i sërish drejt për drejt. Zona e bregu të lumit në Tirana, aty ku janë regjistruar që nga dite djeshme për plasje me zbanorve të zonës të cire u preken dhe u shembe në shtëpit në doshta në orët në vijim dhe forsave policore që janë dodhër aty me fa droma që më njësën e sotëm. Ornele asirë situata, kemi ndo një zhvillim në momentin që flasim? Në fakt, Alba, kemi mundur të zhvendosim në një ambjen tjetër pasi i si që thashe dhe më herët ishte pa mundur për të yrë në brënda bulevardit, pasi policia e konsideron kanë tjerë ndërtimi dhe as media dhe as banorët nuk janë lejuar, por si që mund të duket nga pamjet. Kjo është pjesa e bulevardit ku po kryen punimet. Jam 500 metrat e fundit dhe që herët në mëngjes rethorës 6, sot kanë zbarkuar forcat të shumë të policie, kanë qënë forcat e ndërryrjes e shpet, forcat Shqiponja e të shoqyruar edhe nga policia bashkjake. Në skajnë fundor të bulevardit, janë tre objektet e prishura, janë tashmë të rafshuara, ndërkoj që fadroma sa po ka ndaluar punën e saj, pasi si që duket edhe nga pamjet, ka familjar që ende nuk ka nequr orendit nga banesat e tyre, në skaj në bulevardit, që ndrojnë kamion të vejgjel të cilët banorët tashmë duket se janë dorzuar dhe poqojnë orendit e tyre, ndoshta për t'i zhvendosur diku gjetsk. Një dit më para ta deklaruan për adu CNN se refuzonin në mënyrë kategorike banesa sociale që i ofrojnë nga bashkja e tiranës, ata kërkonin dëmsh përblim edhe pse si pas banorëve nuk e kanë certifikat në pronsis dhe janë ende në proces legalizimi. Dua të eksoj Alba që janë 38 objekte që preken nga projekti zjatimi të bulevardit, Bashkia Tiranës një dit më parë konfirmoj për adu CNN që do të ketë dëmsh përblim dhe shpronsim vetëm për ato objekte që e kanë certifikatën e pronsis, ndërsa deklaroj e vendosur se do të vjoj projektin e zjatimi të bulevardit i planifikuar për të përfunduar para qëshorit, por si pas vju shmërisë të punimeve, ajo do të kaloj për të jafatëve. Ornella, qështja e transportit për cilën po më fletë në këtë mëngjes mund tjetë një element teknik. Ditën e djeshme ata ishën këmgullës për të rezistuar dheri sa të arrinë një marveshje. A ka pasur një lëvizje në kushtet e marveshjes dhe ato që ata proposonin dje me që nëse po më thua se rezistenca e tyre sot ka marë fund? Banorët janë dërzuar, Alba, dhe kjo është e dukshme. Si që thashtë dhe pak më partë, të shumë të janë policët që janë vendosur në zjatimin e bulevardit, edhe pse nuk kanë dashur që ata të lirojnë banesat e tyre, ka pasur për plasje me policinë, dhe 
si që thashe dhe pak më par, tashma ata janë duke equr orendit e fundit, duke në krevat të fëmi është gjithë orendit që mund të ketë një shtëpi, si duke të ato të fundit që u kanë betur banorve. Të kontaktuar pak më par nga dy sjene, njëra prej banorëve tha se nuk do të pranoj banesa sociale, momentalisht si pasyre do të treohen të këta afërmit në tiran dhe ndoshta më pas mundësia për një shtëpi me qëra. Edhe një ditë më para ta deklaruan që nuk kanë mundësi tjetër, pasi ky është investimi gjithë jetës të tyre. Dua të eksoj alba që është pitë ndërtuara në këtë zonë, por edhe mësë shumëti në pjesët periferike të tiranës, banorët janë vendosur nga zonat të ndryshme të Shqipëris pas viteve 90-97. Dhe një pjesë e tyre e konsiderushme lëthemi janë ender në proces legalizimi dhe nuk kanë marë certifikatën e pronsis. Dhe kjo është një nga arsye që shumë banesa, si që janë edhe banorët e zonës asirit, apo edhe këtu në zonën e bregut lumit, preken nga projekte madhore dhe në rastën konkret këjë zgjatimit bulevardik, i cili është në fazën për fundimtare të ti. Pra duke se zyrtarisht formula për kompensimin e tyre nuk ka ndryshuar në këtë orë? Nuk ka asë gjithëre, edhe pak më partë të eksa kemi pëtur në pashkin e tiranës, janë shpërër të vendosur për të vijuar projektin e tyre, si pas përfajsurëzve dhe specialistve të bashkisë, është një nga projektet më madhore të këti institucioni, vetëm objektet që si pas bashkis dhe si pas aluiznit e kanë certifikat në pronsis, do të shpronson. Ndërko një ditë më parë banorë deklaruan që po thua se të tri djetët të objektet nuk e ka një certifikat pronsie që do thot asë njëra për tyre nuk do të marë dëmë shpërblim. Ornella, unë të falendroj që unë do dhe shpejt edhe më njësin e sotën në zonën ku u shënuan për plasje për nësil gjithë shkanë do dhe aty dhe raportimin të nëtë sak dhe koherent dhe në të omente. Falim derit. Ambasadori i bashkimit europian u shprej për media se është koha që palë të ullen dhe të dialogojnë. Luigi Soreka me ndonë se nëse egzison vullneti rrugët e komunikimit gjënde. It's now time for compromises. Compromises means government opposition meeting at the middle of the bridge. Dhe tani ka ardhur koha për kompromis. Kompromisi do të thotë që qeveria dhe opozita të kohen në mesin e ullës. E kur mungon ura, si mund të akoha? And when the bridge is not there in the first place, how can they meet? I think the bridge exists, it just needs to be found. Unë me ndoj që ura existon, tjerë të e gjendur. Okej. Ndërsa, presidenti Ilir Meta nuk e fshesh gënjimin me krizën politike në vend. Duk e lën pas ide në vetë sakrifikimit, kreu i shtetit shqiptar, i apasoj topin dy forcave politike kryesore në vend për të gjetur zgjidhjen me styre. Se fshet do të faktin që nuk jam i knashur me situatën aktuale për të cilën shpresoj të marrë një këthes 180 gratëshe të arsyeshme sa më shpetje të mundur dhe më mirë herët se savon duke pasur parasyr gjithashtu rolin shumë të rëndësishëm që Shqipria duhet të luaj në rajonin e Balkanit përëndimor se një faktor vendimtar për të forcuar stabilitetin dhe sigurin rajonale, tha Meta. Deklarata e metës u bënë në Kopenhagen të Danimarkës, ku mori pjesë në mbledhjen e byrosë e asambles parlamentare të OSBS. Socialistët të ndërkoj janë të vendosur të shkoj në zgjedhje edhe pa opozitën. Partia Socialiste dorzoj dje në Komisionin Qëndror të Zgjedhjeve kërkesën për regjistrimin në Zgjedhjet e 30 që shorit 2019. Ndërko edhe më herët, Partia Socialiste ka dorzuar listat me antarët për këzazët, ndërsa PD dhe LSI kanë refuzuar. Vetë KQZ ka bërthirje që qytetarët të aplikojnë për të qënë vëzhgues në qëndrat e votimit. Nesër pritët të marin mandate dy kandidat të PD-s, Jakima Lili dhe Arlin Qerqani, si dhe të plotsohen vakansat për 8 kandidat që refuzuan të marin mandatet. Emrat e mbi 20 deputetve janë dërguar në prokurori dhe agjensit e tjera të lidhura me finansat për fshehje pasurie. Lajmin e konfirmon për A dusjen e në shkëqim ganaj, kreu inspektoriatit të lartë të kontrolit dhe deklarimit të pasurive. Mbi 20 deputet të kuvendit të Shqipëris kam shërur pasurit. Shkëllqim Gana i kreu inspektoriatit të lartë të kontroli dhe deklarimit të pasurive. Konfirmon shifrën për a dy senen dhe thot se ata ka nushtruar mandatin, kresish viteve të fundit. Pjesa deputetve keni konstatuar se ndo njëri për tyre fshe pasurit? Ka. Ka jo një, po ka disa raste të cilat janë referuar organeve të prokuroris, organeve të specializuarat e timit ati morë kresisht, 
drejtorisë policisë shtetit dhe drejtorisë përgjishme për ndalimit pasimit parave. Në thonë nga opozit apo maqëratë? Nga gjitha kratë. Nga gjitha kratë. Nga gjitha mund t'jenë të mos nga bojtë anisë, përse nuk e kam statistikën për para, mund t'jenë të 20 të caraste. Gjitha këto vetëm se pasoj verifikime 2 metet në vjetë? Jo. Viteve të 3-4 viteve të fundit. Në kuatër të reformës në drejtësi, inspektoriati duhet verifikon të brënda 2018-ës pasurit e 120 deputet vetërinë të dalë nga zidjet e 2017. Ja në proces, po mbani para së përshë nga rkesën që ka pasur stafi i institucionit. Njerës punojnë dhe këtu, nuk punojnë robot, vetëm për procesin e vetingut të gjyshtarve të prokurorve, ne kemi përpunuar 1 milion e 200 mi faqe dokumentat, gjitha në mënyrë manuale nga punojnë si të tu. Por procedurët manualit të verifikimi do të gjithduke më brënda 2020-ës, pas përpunimit të informacionit, deklaratet e pasurive të tre minë zyrtarve do të publikojnë online në faqen e inspektoriatit. Komisioni e Europian po përfundon progres raportin për 2018-ën, në të cilin ne do të shtjelojmë dhe pasyrojmë për pjekjet që ka bërë Shqipëria kundër korupcionit. Iniciativa e ditët së sotme do tjetë pjesë e këti raporti, sepse do të bëj verifikimin më të shpejt dhe transparent. Pas i deklaratat e pasurive të publikohen, të gjithë do të kenë mundësi të shojnë sa të ndershëm janë zyrtarët e tyre. Sistemi elektronik për deklarimin e interesave private të të zedhurve dhe në punëzët e lartë publik po financohen nga Bashkimi Europian dhe Usajt. Ngritja e institucioneve të reja të drejtësis që pritë të dënojnë korupcionin dhe krimin e organizuar është evonuar dhe procesi po përdoret politikisht. Ky është rezultati një monitorimi në bjesurin e procesit e reformës në drejtësi nga shoqëria civil. Reforma në drejtësi dhe ngritja e strukturave të oposachme kundër krimit e organizuar dhe korupcionit është evonuar. Të dy kahet politike e kanë përdoru këtë reformë si beteje elektorale, duke përfshirë emra konkret si dhe duke analizuar procedura. Të gjithë patëm një loj pritshmërie që këto procese do të kishën një loj e curie më të shpet. Në fakt përritë që të kishëm prokurinë e posaqme për të pakën e mërimin e prokurorve në datën në shkurt pra, po kështu edhe për gjukatët posaqme, të shti jemi në muajnë pril dhe për sëri akoma kjo gjë nuk ka ndodhur, Analistë të sistemit të drecis dhe hulumtues nga shushëria civila kanë diskutuar mbi një raport për transparencën dhe e curinë e ngritjes e këture strukturave. Ne shojmë që nuk është me reforma në drecësi për rritet për partit politikë dhe për inësionet. Ma të jasë një apal edhe në ligjërimin që vëbën për fushatë elektorale nuk e përmend fare në reforma në drecësi. Do të thotë që dhe i diku duke mos e pasur për rritet, palet kanë pranuar që reforma në drecësi është gati rëzik për ta, Prokurorët dhe gjyçtarët të cilët mendojnë që do largohen nuk është se i ka zënë frika për të rekuperuar ose për të përmjësuar performansë në tyra. Për kundrazi, vazhdojnë me një abuzim galopant. Vazhdojnë akoma meremi me flying judges, me gjyçtarë fluturus. I marim nga puka i qëjmë shkodrë. Ta të shkodrës i qëjmë lesh. Pse? Sepse nga 4-5 gjyçtarë janë gjykata tona. Nuk ka pëse na duhet ne për 2.4-2.5 milion banorë ka që shumë gjykata sa kemi, dhe duke mos i pasur funksionale dhe të efektshme. Por për ti pjusësh ata, gjeja parë që thonë, ore, nuk e dinim që ishin ka që pak privilegje për ne. Mërë më mëndë kategoria e pagesës për antartë këllë gjësë dhe këllë pësë është dyja. është mi disdretorit departamentit në i ministri dhe zvëndës ministri. Ma dje nuk ja njërë asë diplomat e masët dhe doktoraturës që njenë me liqë gjitha administratës shtetërore. Ka filluar një loj zilie edhe me organet e vetingut. Që ne rog ka ishtë madhe ata, e një mbrojt e ka ishtë madhe, ndërkoj që ne jemi struktura permanente dhe duhet kemi dhe ne një rol. Në që shorë pritet që të ngrijen institucionet e reja të drejtsis, si që janë prokuroria e posaqme e timi dhe byroja komtare e timit, dhe konkurentët do të zhiden nga randët e aktorve të drejtsis. Komisioni pavaruri kualifikimit shkarkoj nga detyra femi petkun kuretari apelit për krimet e rënda. Javën që kaloj, petku ishte në sans dë gjimore dhe si pas inspektoriatit e deklarimit dhe kontrolit të pasuris nuk është i sakt ka fsheje pasurie dhe deklarim të rem. 
Prokuroria për krimet e rënda i kërkoj gjukatës të shpal fajtor Kelmen Balilin për kryerjen e 4 veprave penale dhe të dënoj me 18 vite burg. Në zbatim të gjukimit të shkurtuar, kërkesa finale e prokuroris ishte 12 vjetë he qelirie. Prokuroria për krimet e rënda fa fjallën e sajtu fundit në gjukimin dhe i Kelmen Balilit ku i kërkoj gjukatës dënimin e ti me 18 vite burg. Në zbatim të gjukimin të shkurtuar dhe përfitimeve që siel kylloj gjukimi, përfundimisht të kërkuan 12 vite burg për të. Si pas prokurorit e Ned Nakuci, Kelmen Balili duhet të shpalet fajtor për 4 vepra penale, trafik të narkotikve, pjesmarje në grup të strukturuar kriminal, mos deklarim të pasuris dhe pastrim të parave. I etiketuari nga mediat greke si Escobari i Balkanit akuzohet të jetë përfshirë në një episod të vetëm trafiku droge, ato të një sasie për 700 kg kanabis nga bregdeti Sarandës në ishullin Zakintos në majt të vitit 2016. Referuar të dhonave të përcjela nga drejtësia greke, bazuar në përgjime në një numri telefonik të pretenduar si i Balilit, rezulton si pandehuri kam bajtu kontakte me pritësit e drogës në Greqi. Pretenca u prit në qëtësi nga i pandehuri. Avokati i ti Theodori Solaku tha se prokuroria nuk ka kryer veprimet e nevojshme hetimore për të provuar nëse dy numrat grek të përgjuar janë përdorur nga Kelmen Balidi. Konkluzionet e mbrojtjes do të dëgjohen në seancën e 23 prilit. Ndërko, gjukata apelit për krimet e rënda shtyu për të gjashtën her radhazi seancën gjysore ndaj Emiliano Shulazit dhe grupit të ti. Në sansë nuk ishte prezenti pandeur i shulazi dhe as avokati i ti, Vladimir Meqe, i cili parashiti një raport shëndetsor. Ndërsa avokati i caktuar nga gjukata për Gilman Lodanin nuk mori për si për mbrojtjen. Pasi më herët ka mbrojtur biznesmenin Ylvi Beqia denuncua si shulazit. Seansa e radhës do të zhvillohet në datë 23 pril. Le të njemi dhe me zhvillimet e fundit nga politika ndërkomtare. Izraeli voton sot në zgjedhjet që konsiderohe një test kyç për kure ministrin Benjamin Netanyahu. Me sakuzave për korupcione i përbalet me një sfit të fort nga ish generali Ben Gantz, rezultatet pritet jenë të ngushta. Izraelitet votojnë sot në zgjedhjet e përgjithshme që konsiderohen si një referendum për kure ministrin Benjamin Netanyahu. Lideri partisë Djath Likud, Netanyahu kërkon një mandat të pest, por a i përbalet me akuza për korupcion dhe një rival të fort si generali dal në pension, Benny Gantz. Drejtu e si aleansës së qendrës Bar dhe Blu, kjo i fundit e sfido Netanyahu për qështje kyqe si siguria dhe me premtimin e një politike të pastar. Qendrat e votimit u hapën në shtatë mëngjesit dhe do të mbyllën në orën 22, por fitu e si mund të mos përcaktohet me njëherë. As një parti nuk ka siguruar në njëherë një shumit së të qartë në parlamentin për 120 vendesh, qka në në kupton se zgjedi do të pasohen nga negociata për kriimin e një qeverie koalicioni. Gjatë një tubimi në Jeruzalem të hënën, Netanyahu kërkojnë bështetësve të marin pjesë në zgjedi, a i paralemroj se rivalet mund të fitojnë. E vetë mja mënyrë për të ngushtuar diferencën dhe për të siguruar që likut do të formoj qeverin e re, është të kemi pjesë marit të madhe, silni të gjith njerëzit. Lideri Izraeliti është drejtuar votuzve të bazës të djaft me mesajet të forta për sigurin dhe një njoftim të rëndësishëm që sugjeron se qeveria e re do të aneksoj kolonit hebreje në bregun për rëndimor. Krye Ministri më honë akuzat për korupcion dhe thotë se është viktime një gjuhet i e shtrigash, ndërka që rivali i ti, Benny Gantz, u thamë bështetësve në Tel Aviv se Krye Ministri kërkon të të ndryshon të ligjin për të mbrojtur vetën nga ndjekja penale. Partite ekstremi të djath planifikojnë të bashkojnë forcat në prak të zgjedhjeve të parlamentit europian. Bloku që do të shkund themelet e unioni do të quet alianca europiane për qytetarët dhe kombet. Partit nacionaliste dhe anti-emigracion planifikojnë të bashkojnë forcat për zgjedhjet parlamentare evropiane të muaj të ardhë shumë, në një përpjekje të qartë për të kryuar një blok të rritë që mund të lëkund bashkimin evropian. Nisma është një oftuar në një event të organizuar nga zvendës Krye Ministri Italian Matteo Salvini. Zhvillimi i fundit të regon vetë besim mes partive të ekstremit të djath dhe partive në pushtet, të cilat për her të parë që prej kryimit të bëhez 60 vite më parë, mund të sigurojnë një aftu e shumë vende në parlament për të pasur ndikim në mënyrën e drejtimit të kontinentit. 
noi siamo pronti a costruire un... Ne jemi gati të ndërtojmë një të ardhme dhe falenderoj miqt tan me të cilët nisëm një udhëtim për të shpëtuar Evropën. Burokratët, njërzit e mirë dhe bankierët që kanë qeverisur Evropën për shumë ko po varosi në ndrën evropiane. Ne dëshirojmë të reformojmë bashkimin e Europian dhe parlamentin pa i shkateruar. Ne duem që të silim dryshime radikale në mënyrë që bëhe të fuqizoj shtetet antare. Bloku i partive nacionaliste do të quhet alianca evropiane për qydetarët dhe kombet dhe filimish do të përfshirë të faktën 10 parti. Aktualisht nuk është të qartë nësë në këtë koalicion do të jene dhe forcat politike nacionaliste që qeverisin Polonin dhe Hungarin. Politika kryesore e kësaj aliancë është fuqizimi i shteteve të BOES dhe ndalimi e migracionit. Por qëfar ka ndodhur me sportin orët e fundit, Edi Reja pritë të jetë trajneri i ri i komtarët shqiptare. Vendimtar duke se ka shën takimi i fundjavës që sa po lampas në dërmjet presidentit të fëshëfës, Arman Duka dhe ish tekniku të Lacios, Napoli të Atalantës. Kreu i Federatës u ullësërish në diskutime me 73 vjeqarin këtë herë në Bolonja, aty ku duke se është arritur edhe akordi. Si pas radio Kis Kis në Itali mungojnë vetëm detajt e marveshjes me rejan që do të bëhet pasardhësi i Kristian Panucit në stolin kushezi. Tani pritet edhe zyrtarizimi nga Federata e Futbolit. Me shivra dhe vranësira ka zbardu dhe dita e marës, por si do tjene orët në vijim, më e sak do tjetë metrologja jo, në tanje mërë mëngjes. Më mëngjes, Alba, më mëngjes shikuje se a dy si e ne, në fakt nuk është e kemi shumë lajme pozitive dhe për ditën e sot me të pakton, ku vranësira do tjene, më fali ku këthjelime do tjene shumë të shkurë të rathuasit pa përfilshme, mbetet të teritorë shqiptarë kryesisht në kushtet e vranësirave, por fatmirësisht pjesa me madhe shqirëve ka nërën gjatë natës dhe kryesisht në orë të partë mëngjesit, pjesa tjetër e ditës ka shqira dheri mesatar në zonat në veri dhe në veri lindje, ndërko pjesa tjetër ka vetëm momente 20 dhe në 35 apo 20 minuta me shqira të dobët. Temperaturat janë ullur letë mëngjesin e sotëm, një rënje vion dhe nërë të mezidës, kjo për shkak të mbulimi total të qëllit me vranësirë, pritit që minimumet në orë të mëngjesit kanë shënuar 3-4 vlera me ullët në ekstremin verior, por dhe 18 apo 19 gradë Celsius pritit maksimum i sot. Dhe doja të shtoj një fjalin në lidi me sasin e reshjeve dhe ditët me reshje. Me gjithse reshjet dhe vranësia kanë qënë shumë prezente gjatë gjithë të reditve, sasin e reshje ka qënë e pakët, pasi kemi një deficit shumë të theksuar të reshje gjatë muajt shkur, por edhe gjatë muajt mars. Ta nja unë të falendroj për informacionin e sakt në bikushtet e motës që sjellë po thuaj se në gjdo orë në ekranin në adu sjenen. Të nëruar qikuas në shojmë dhe njëherë titut kryesor të këti ditari. Pas tensionit dhe përplasjeve të djeshme, mes policis dhe banorve të zonës së bregu të lumit në Tiran, policia dhe fadromat u rikëthuje në mëngjes duke larguar banorët e njësur shembjet. Zëvëndë sëndimë, sekretari Amerikan i shtetit Matthew Palmer vazhdo në sot ditën e dytë të vizite zyrtare në Tiran, pas takimit me Edi Ramën, zyrtari Amerikan takohet sot me lullë zimbashën, Monika Kremadhin, presidentin Meta dhe një grup gazetarësh. 20 deputet gënjuen për pasurin gjatë deklarimit në ilë dhe këpëj, në një interviste ekskluzive për A2 CNN, shkëllqim Gana i pranoj se emrat e deputetve janë dërguar në prokurori dhe agjensit e tjera për fshehje pasurie. Prokuroria e krimeve të rënda kërkon 18 vite burg për Kelmen Balilin duke pranuar dhe gjukimin e shkurtuar. Nëse gjukata është palfajtor, Balili do të vuaj vetëm 12 vite he qelirie. Partit e ekstremit të djath planifikojnë të bashkojnë forcat në prak të zgjedjeve të Parlamentit Europian. Bloku që do të shkund themelet e unionit do të quet alianca europiane për popujt dhe kombet. Të nëruar shikues, kjo ishte gjithë shka e përgatitur për ditarin e këti mëngjesi. Unë ju falendroj që shëndruat me ne dhe ju ftoj që për informacionet dhe zhvillimet e minutave dhe orve të fundit, nga vëndi rajoni sigurisht dhe botat në ndishni edhe në rjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram dhe fashion ton të webit a2cnn.com. Bashkëndajmi këtu, ju vjoni qëndroni me ne.